ஆங்கிலத்தில் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் என சொல்லப்படும் தடைய அறிவியல் என்பது குற்றங்கள் நடக்கும் இடத்தில் கிடைக்கும் தடயங்களை சேகரித்து அவற்றை ஆய்வு கூடங்களில் ஆராய்ந்து அவற்றிற்கு பின்னணியில் இருக்கும் உண்மைகளை அறிவியலின் துணை கொண்டு வெளிக்கொணர்வதாகும் காவல்துறை சட்ட அமலாக்கத்துறை அரசு மற்றும் தனியார் துப்பறியும் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவை தடயவியல் துறையை பெரிதும் சார்ந்திருக்கின்றன குற்றம் நடந்த இடத்தில் கிடைக்கும் இரத்தம் எச்சில் தலைமுடி கைரேகை பதிவு வாகன சக்கரங்கள் மற்றும் காலணி அச்சுக்கள் உடல் திரவங்கள் காலடி தடங்கள் வெடிபொருட்கள் போன்றவற்றை தடயவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்து போலீசாருக்கு முக்கிய துப்புகளை தருகிறார்கள் சரி இப்போது நாம் வெறும் மண்டையோட்டை மட்டும் வைத்து எப்படி அதன் பாலினத்தை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் போலீசாரால் மீட்கப்படும் ஓர் எலும்பு கூட்டின் பாலினம் ஆணா அல்லது பெண்ணா என்பதை எலும்பு கூட்டின் மண்டையோடு மற்றும் இடுப்பெலும்பை ஆய்வு செய்வதன் மூலமாக தடயவியல் வல்லுநர்கள் தீர்மானிக்கின்றார்கள் குறிப்பாக வெறும் மண்டையோட்டை கொண்டு மட்டுமே இறந்த நபரின் பாலினத்தை கண்டறிய முடியும் இதற்கு மண்டையோட்டில் காணப்படும் பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன அதன் பிறகே மண்டையோட்டின் பாலினத்தை தடயவியல் வல்லுநர்கள் தீர்மானிக்கின்றார்கள் பொதுவாக பெண்ணின் மண்டையோட்டை ஒப்பிடுகையில் ஆணின் மண்டையோட்டில் பல மாறுபட்ட அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன இவையே இறந்த ஒருவரின் மண்டையோட்டை மட்டுமே வைத்து அவரது பாலினத்தை கண்டுபிடிக்க தடயவியல் வல்லுநர்களுக்கு உதவுகின்றன பொதுவாக பெண்ணின் மண்டையோட்டை காட்டிலும் ஆணின் மண்டையோடு கனமானதாக இருக்கும் மற்றும் எலும்பு மிகவும் அடர்த்தியானதாக இருக்கும் பெண்ணின் மண்டையோட்டை காட்டிலும் ஆணின் மண்டையோட்டில் தசை இணைப்பு பகுதிகள் அதிகமாக வரையேற்கப்பட்டிருக்கும் மேலும் நெற்றி கண்கள் தாடை ஆகியவற்றிலும் ஆண் மற்றும் பெண் மண்டையோட்டிற்கு இடையே சில முக்கிய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன முதலில் ஃப்ரண்டல் போன் எனப்படும் நெற்றி எலும்பு ஆண் மண்டையோட்டில் குறைந்த வட்டத்துடனும் பின்னோக்கிய சாய்ந்த கோணத்திலும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃப்ரண்டல் போன் பெண் மண்டையோட்டில் அதிக வட்டத்துடனும் பின்னோக்கி குறைவாகவும் சாய்ந்திருக்கும் ஆண் மண்டையோட்டில் கண்களுக்கு மேல் அதாவது புருவத்தில் ஓர் புடைப்பு இருப்பதை தெளிவாக காண முடியும் ஆனால் இந்த புடைப்பை பெண் மண்டையோட்டில் தெளிவாக காண இயலாது இந்த புடைப்பை சூப்ரா ஆர்பிட்டல் ரிட்ச் என்று அழைக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக கண் துளைகளை வைத்தும் மண்டையோட்டிற்குரிய நபர் ஆனா பெண்ணா என்பதை கண்டறிய முடியும் ஆண் மண்டையோட்டின் கண் துளைகள் ஓரளவு சதுர வடிவத்தில் இருக்கும் மேலும் துளைகளின் மேல்புற விளிம்பு மழுங்கி இருக்கும் ஆனால் பெண் மண்டையோட்டின் கண் துளைகள் கிட்டத்தட்ட வட்ட வடிவத்திலும் துளைகளின் மேற்புற விளிம்பு கூர்மையாகவும் இருக்கும் அடுத்து தாடை எலும்பிலும் சில வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஆண் மண்டையோட்டின் தாடை எலும்பு அக்யூட் ஆங்கிள் எனப்படும் குறுங்கோணத்தில் இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும் ஆனால் பெண் மண்டையோட்டின் தாடை எலும்பு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் எனப்படும் விரிகோணத்திலும் அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்திற்கு அதிகமாக இருக்கும் மேலும் ஆண் மண்டையோட்டின் மோவாய் சதுரமாகவும் பெண் மண்டையோட்டின் மோவாய் கூர்மையாகவும் இருக்கும் இதோடு மாஸ்டோய்டு ப்ராசஸ் எனப்படும் ஓர் கூம்பு வடிவ எலும்பு காதுக்கு பின்புறமாக இருக்கும் இது பெண் மண்டையோட்டை காட்டிலும் ஆண் மண்டையோட்டில் கூடுதல் நீளத்துடன் இருக்கும் இப்படி போலீசாரால் மீட்கப்படும் ஓர் மண்டையோட்டில் காணப்படும் அனைத்து முக்கிய அம்சங்களையும் பகுப்பாய்வு செய்த பின்னரே தடயவியல் வல்லுநர்கள் மண்டையோட்டுக்குரிய பாலினம் எதுவாக இருக்க முடியும் என்பதை தீர்மானிக்கின்றார்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க